ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യു എ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്ന് കാണും നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് പത്ത് വരെ കാണാത്തവർ കാണുക കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ എക്സാം സോ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവിൽ വരിക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ കറണ്ട്ലി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ബിവോക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം ഫോർത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ബിഗിനേഴ്സ് ബാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഒക്ടോബറിലും ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചസും റണ്ണിംഗ് ആണ് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സും റണ്ണിംഗ് ആണ് പ്രയാണം റിസർച്ച് ഓഫീസറിൻ്റെ റണ്ണിംഗ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലക്ഷ്യം നയൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതും റണ്ണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസും റണ്ണിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു കേരള പി എസ് ഡി കോമ്പാറ്റ് ആണ് എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൈ റെഫറൽ കൊടുസിനു ആൻസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ചേരുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഓൾ ഫ്രൈഡേ കലണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്ത് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ട്വൽത്ത് നയൻത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബറിലാണ് എക്സാംസ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി പി എം വരെയാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കൊടുസിനു ആൻ സി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോടൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എൽ ഡി സി ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ലൈവ് സെക്ഷനും വരാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസിൻ്റെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് റിവിഷൻസ് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റിവിഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ജോയിൻ ആവാത്ത ഒരു ഇതിൽ ജോയിൻ ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മളിപ്പം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ അതിൽ വരുന്നത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് വരുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററും സി ആർ ഒ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ തീയറി ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അത് കണ്ട് പഠിച്ചു കാണാം സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുറ്റി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ആൻ അനലോഗ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ So, the following is not true for an analog and a digital multimeter. Increase or decrease in signal levels can be observed. A sudden change in signal can be detected by analog multimeter more swiftly than a digital multimeter. All measurements are possible by using one meter only. Digital meters are bulky and costly. Now, we have already learned how to use the multimeter types. Now, the analog and digital multimeter is true and all the statements are true. This is option D. Digital multimeters are bulky and costly. Digital multimeters are bulky and costly. This is the third statement. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻലി മെഷർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട് രണ്ട്
ഒരു അൺനോൺ ഡി സി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഡയലിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെയ്താണോ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ചെയ്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ വന്നത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടുമീറ്റേഴ്സ് മെഷേഴ്സ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടുമീറ്റേഴ്സ് മെഷേഴ്സ് ട്രൂ ആവറേജ് വാല്യൂ മൾട്ടി ആർ എം എസ് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഏതാണ് ആയിട്ട് സ്മെഷേഴ്സ് ട്രൂ ആവറേജ് വാല്യൂ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ്സ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇട്ട് എസ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൾട്ടിമീറ്റർ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി മെഷർ ബൈ മൾട്ടിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി ചാർജ് ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇസ് ടെൻ മില്ലി വോൾട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇന്ധന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഓം അത് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ഇറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കറണ്ട് സെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോമിലാണ് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ മില്ലി വോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഓം അത് ചെയ്തുകൂടെ കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ മില്ലി വോൾട്ടിനെ വോൾട്ട്ലോഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സോ ഓൾവേം എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ആംബിയ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇന്റർണൽ പവർ സോഴ്സ് ഇന്റർണൽ പവർ സോഴ്സ് ഉള്ളത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനാണ് ഇന്റർണൽ പവർ സോഴ്സ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓമീറ്ററിനാണ് ഓമീറ്ററിനാണ് ഇന്റർണൽ പവർ സോഴ്സ് ഉള്ളത് ഓമീറ്ററും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓമീറ്റർ മൈക്രോ ഓമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും മെഗാ ഓമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓംസ്ലോ ആണ് അതായത് ഓമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അതിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓംസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് വി ഈക്വൾ ടൈ ആർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഓമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതിന് ടൈപ്സ് നോക്കുക ടൈംസ് നോക്കുക ഓമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡി അർസണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചോണം ഓമീറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡി അർസണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് പിന്നെ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ നമ്മളൊരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പോയിന്റ് തന്നെ ആ മീറ്റർ തന്നെ പോയിന്റ് തന്നെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അന്നേരം ഒരു റീഡിങ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ടൈപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കോമൺ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഷണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ബാറ്ററി കെക്കോസ് ഈ ഷമ്മി സോറി ഷണ്ട് ഓമീറ്ററിന് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷണ്ട് ഓമീറ്റർ യൂസ് ടു മെഷർ മെയിൻലി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ മൾട്ടി റേഞ്ച് ഓമീറ്റർ മൾട്ടി റേഞ്ച് ഓമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ടു മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടി റേഞ്ച് ഓമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അത് തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ അടുത്ത് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇമ്പിഡൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് യൂസിങ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ്
ദ പോസിറ്റീവ് കറസ്പോ പൊസിഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ കറസ്പോണ്ട് ടു സീറോ കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സീരീസ് ടൈപ്പ് ഓമീറ്ററിൽ ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനും പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ കറണ്ടിനെ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ ഓമും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സീറോ ഓം ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ഓം ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സീറോ ഓം ആൻഡ് സീറോ ഓം ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓമ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് അത് സീറോ ഓമും ഇൻഫിനിറ്റി ഓമും ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഡൈനാമ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇനി ഡൈനാമോമീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൈനാമോമീറ്ററിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഡൈനാമോമീറ്റർ തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഡൈനാമോമീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്രോസ് ദി സപ്ലൈ ഈസ് കണക്ട് എക്രോസ് ദി സപ്ലൈ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എൻ ഓമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗോസ് പ്രാക്ടിക്കലി ടു സീറോ ഓമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സീറോയിലോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ സ്റ്റേസ് ദയർ വൈൽ ചെക്കിംഗ് എ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പം കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലീക്കി ആണോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണോ സ്റ്റാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണോ കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഇട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ ടെൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ആ റേഞ്ചിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും എല്ലാവരും വരിക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് 